ओके गाइस सो वी वर टॉकिंग अबाउट के होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है तो मैंने आपको दो एस्पेक्ट समझा दिए कि एक ग्लूकोज का लेवल अगर हमारा जो है वो अपर ऊपर या अपर लिमिट से ऊपर चला जाता है या लोअर लिमिट से नीचे चला जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और अगर हमारा वाटर लेवल जो कि वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ बट अगर स्टिल उसका लेवल भी ऊपर या नीचे चला जाता है फ्राम इट्स नॉर्मल रेंज तो हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो दिस वर द डिस्कशन ऑफ द लास्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर का आज के लेक्चर में बेटा हम जो है वो वहीं से बात को आगे कंटिन्यू करेंगे होम्योस्टेसिस uh, हमने जाना था कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है इट इज़ टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कॉन्सेंट लेवल और राइट नाउ uh, जो है ना uh, आज हम वहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस क्या है तो इम्पॉर्टेंस में हमने ये समझना ज़रूरी था कि अगर होम्योस्टेटिक मेकैनिज़म मिसा, मिसाल के तौर पर अगर आप मेनटेन नहीं करते हैं या होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में सही नहीं है तो उससे आपको क्या ड्रास्टिक किस्म के कॉन्सिक्वेंसिस का सामना करना पड़ सकता है आज मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे उस एग्जाम्पल में पहले जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं वह है टेम्परेचर के हवाले से लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि वाटर और अगर ग्लूकोज लेवल में फर्क आए तो क्या होगा लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर वाला एस्पेक्ट नाउ कि टेम्परेचर आप जानते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर है वो थर्टी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस में रेंज करता है दिस इज द ऑप्टिम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स नाउ If what happens if the temperature starts rising from this value or it is starts it starts falling from this value, तो बेटा temperature अगर बढ़ने लग जाता है you all know from your O level sciences O level basics bio basics of biology that when temperature rises above 38 or 40 degrees Celsius the enzymes which are proteinous in nature starts getting denatured and they start getting destroyed. So आप अच्छे से जानते हो कि हमारी body is totally dependent on enzymes for almost every single reaction we are uh, are all metabolic reactions are enzyme driven to so just imagine for the time being ke if enzymes start get, uh, getting denatured in your body due to the increased value of temperature will you be able to work or will your body will able to perform any metabolic reactions the answer is no aap kisi bhi tarah ka reaction jo aapki body mein ho raha hai wo aap nahi kar payenge kyunki enzymes denature ho rahe honge ultimately it is going to cause the death enzyme ka denature hona is basically the metabolic death of uh, death of your body isi tarah se agar enzyme let suppose टेम्परेचर इंक्रीज होने के बजाय टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है डिक्रीज लेट सपोज होना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होगा अगेन आप जानते हैं कि चूंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चाहिए और अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो वट विल बी द सिंपलेस्ट कॉन्सिक्वेंस कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे प्लस हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को होने के लिए एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड अगर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन की तरफ जा रहा है 30 डिग्री से नीचे चला गया है तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी लेवल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन वो हमें अचीव नहीं होगा और जब वो हमें अचीव नहीं होगा तो अगेन इन दिस सिनेरियो आल्सो एंजाइम आइदर विल गेट फ्रीज या उनकी एक्टिविटी इतनी स्लो हो जाएगी व्हिच विड व्हिच वुड नॉट बी इनफ फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी ओके गाइस तो टेंपरेचर जो है वो अगर हमारा बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट कॉन्सिक्वेंस कि हमारे एंजाइम्स अगेन डी नेचर हो जाएंगे और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम्स की जो इंटरनल एनर्जी रिक्वायरमेंट है इवन के रिएक्शंस की जो इंटरनल एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह रहे होते हैं थ्रेश एनर्जी कह रहे होते हैं द वैल्यू विल फॉल बिलो दैट एंड अल्टीमेटली रिएक्शन इन योर बॉडी आर गोइंग टू स्टॉप और उससे भी फिर आपकी बॉडी को नुकसान होगा आपकी एक्टिविटीज नीचे चली जाएंगी डिक्रीज हो जाएंगी तो खुलासा क्या कि जब हमने देखा कि वाटर लेवल में फर्क आ रहा है वाटर लेवल में फर्क आ रहा है या ग्लूकोज लेवल में फर्क आ रहा है या टेम्परेचर रेंजेस में फर्क आ रहा है मैंने आपको तीन एग्जांपल्स दी दो लास्ट लेक्चर में दी थी एक एग्जांपल आज मैंने आपको दी है तो तीनों ही जगह पर आप देख रहे हैं कि होम्योस्टेसिस एज अ बिग इंपॉर्टेंस अगर इनमें से कोई एक चीज भी अपनी वैल्यू से रेंज से अबव या बिलो फॉल करती है अबव राइज होती है बिलो फॉल करती है तो अल्टीमेटली देर विल बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ योर बॉडी एंड इन समाइम्स योर लाइफ इज गोइंग टू बी एट रिस्क 
so definitely this uh, these examples are enough to uh, give you the idea of importance of homeostasis ke why and how the homeostasis is very important and how do we have to maintain it uh, so that our body can uh, survive easily in a healthy manner to ye pehla aspect hua कि जहां हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने होमियोस्टिस सीख लिया बेटा होमियोस्टिस है क्या और व्हाई वी डू डू वी नीड टू मेंटेन होमियोस्टिस बिकॉज नाउ यू कैन आंसर इन योर एग्जाम क्वेश्चन कि इफ एग्जामिनर आस्क यू व्हाई डू वी यू नीड टू मेंटेन होमियोस्टिस और व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट कंसीडर टेंपरेचर टू बी इन ऑप्टिमम रेंज और लाइक दैट इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन इजीली आंसर के व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द टेंपरेचर और 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 इफ एनी अदर फैक्टर जो है वो इंक्रीज या होता है अपनी रेंज से या फॉल करता है बिलो इट्स रेंज तो ये हमने पहली चीज जो है वो कवर कर लिया ठीक है जी अब मैं आपको अपने नोट्स की तरफ लेके चलता हूं थोड़ा सा हम वहां से कवर करते हैं तो यहां पर यू कैन इजीली सी कि यहां पर हम कहते हैं सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रोल इन होम्योस्टेसिस इन मैम आर क्या क्या चीजें कंट्रोल हो रही है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है यू कैन सी हेयर बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली हम एक्सेल कर रहे हैं यूरिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्लूकोज हमने बात की पीएच की हमने बात की विच मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनवायरमेंट दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट विच हैज टू बी मेंटेन नॉट ऑल ठीक है वाटर पोटेंशियल अभी हमने बात कर ली इसी तरह रेस्पिरेटरी गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो अपटिल नाउ वट वी हैव डिस्कस जो मैंने आपको बताया वो ही हमने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है कि होमियोस्टेसिस क्या है इट इज टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट लेवल एंड वॉट आर द एस्पेक्ट जिनको हमने मेंटेन करना देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट जिनको हमने जो है ना वो कुछ बुलेट्स में कवर किया है तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग जो आपने बॉडी में हो रही है उसको आपने एक मैना रवि के साथ लेके चलना है उसको मेंटेन करके लेके चलना है तो यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि होमियोस्टेसिस हमने क्यों मेंटेन करनी है उसके बाद फिर हमने यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमने डिस्कशन की टेम्परेचर का क्या है तो लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक रेट हाई टेम्परेचर पे इंक्लूडिंग एंजाइम डी नेचर एंड कैन नॉट परफॉर्मेंट फंक्शन वाटर पोटेंशियल में क्या कहा था कि भाई वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी ये वो पॉइंट वहां पर आ गया उसके बाद फिर बर्स्टिंग ऑफ द सेल हो जाएगी अगर जनाब जो है वो सेल एंटर वाटर सेल में एंटर हो जाता है इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अगर है तो उसके अंदर भी रेस्पिरेशन स्लो या स्टॉप हो जाएगी अगर ग्लूकोज इनफ नहीं है और अगर बढ़ जाता है तो अगेन वो प्लाज्मोलिटिक डेथ हो सकती है सेल की या जो है ना श्रिंकेज ऑफ द सेल हो सकता है तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की यही आपको नोट्स में बेटा लिखी हुई मिलेंगी और इजीली आप इंशाल्लाह ताला एक रीड के अंदर लर्निंग कर पाएंगे अब अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि होमियोस्टेसिस जो हमने अचीव करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को जो कॉन्स्टेंट लेवल पर हमने लेकर आना है ये हमने किन किन एस्पेक्ट्स को लेकर आना है बल्कि उससे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हम ये लेकर कैसे आएंगे हाउ एग्जैक्टली आर बॉडी इज डीलिंग विद ऑल द एस्पेक्ट्स एंड कीपिंग ऑल द एस्पेक्ट्स इन देयर नॉर्मल रेंज तो अब मैं आपको फिर से दोबारा अपने बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं ठीक है जहां पर हम ये देखेंगे कि अब क्या किया जाएगा कि जिससे बॉडी का जो इन्वायरमेंट uh, है वो मेंटेन रहे मैकेनिज्म क्या होगा तो मैकेनिज्म को समझने के लिए वी नीड टू लर्न फ्यू टर्म्स ठीक है यू हैव हर्ड दीज टर्म्स पहले भी ओ लेवल्स में पहली टर्म है बेटा स्ट्यूमुलस स्ट्यूमुलस फर्स्ट टर्म इज स्ट्यूमुलस मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको बेटा वी हैव डिस्कस्ड होमियोस्टेसिस एंड वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस एंड आई हैव गिविंग गिविंग यू एग्जांपल ऑफ टेंपरेचर ग्लूकोज कंसंट्रेशन वाटर लेवल के क्या होगा अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए अब मैं आपको कह रहा हूं कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म बाय व्हिच होमियोस्टैटिक कंट्रोल इज अचीव्ड तो मैकेनिज्म को समझने से पहले वी नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू टर्म्स जिसमें सबसे पहली टर्म है स्टूमुलस स्टूमुलस किसे कहते हैं देखो देर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो स्टूमुलस को डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं बट मोस्ट इजी कॉन्सेप्ट जो एक स्टूडेंट को रिमेंबर uh, uh, करने में सबसे ज्यादा ईजी है वो क्या है कि एनी चेंजिंग सिग्नल एनी चेंजिंग सिग्नल कोई भी चेंजिंग सिग्नल है क्या मतलब कोई चीज अपने नॉर्मल रेंज में थी और अब वो चेंज हो रही है तो वी कॉल इट स्टूमुलस फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में मौजूद हैं ठीक है जी कमरे की अलग लाइटनिंग है कमरे का अलग टेम्परेचर है आप कमरे से बाहर निकल के जाते हैं दूसरे कमरे में जाते हैं या दूसरे कमरे से बाहर ओपन एनवायरनमेंट में जाते हैं वहां पर लाइटनिंग डिफरेंट है वहां टेम्परेचर डिफरेंट है तो क्या हुआ टेम्परेचर भी चेंज हो गया लाइटनिंग भी चेंज हो गई ठीक है जी तो हम क्या कहेंगे स्टूमुलस है लाइट यहां बाहर स्टूमुलस 
कोई भी अगर बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है इस कंडीशन की वजह से यहां मूव एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से तो हम कहेंगे लाइट या टेम्परेचर ने एक्ट किया एज ए स्टूमुलस तो स्टूमुलस किसे कहते हैं एनी चेंजिंग सिग्नल आपकी अच्छा जरूरी नहीं है कि स्टूमुलस जो है ना वो एक्सटर्नल ही हो एक्सटर्नल भी हो सकता है स्टूमुलस कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक्सटर्नल and it could be internal right external and internal external stimulus ki maine abhi example di ki light hai light hai temperature hai humidity hai jitni bhi external conditions jo aapki body par asar andaaz hoti hain from outside the body these all are एक्सटर्नल स्टूमुलस जबकि इंटरनल स्टूमुलस में क्या है फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन कार्डियक लोड की वजह से ये जनाब अली आपका डाइजेस्टिव मैकेनिज्म काम कर रहा है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हो रही हैं ठीक है अगेन जैसे ही आपने खाना लिया खाना इज स्टूमुलस जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है अच्छा अब डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हो रहा है उसकी वजह से लिवर की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है तो दिस डाइजेस्टिव प्रोसेस इज एक्टिंग एज एन स्टूमुलस फॉर द लिवर ठीक है क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में चेंज आया वो उसने ट्रिगर किया है लिवर को काम करने के लिए ठीक है इसी तरह इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इट इज एन स्टूमुलस जिसके रिस्पॉन्स में आप देखते हैं स्वेटिंग हो जाती है आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है ऑल दीज थिंग्स है तो कहने का मकसद है कि स्टूमुलस कहते हैं एनी चेंजिंग सिग्नल लेट लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू हेयर एनी चेंजिंग सिग्नल और फैक्टर सिग्नल और फैक्टर ठीक है इज स्टूमुलस whether it is external or internal so we have learned that stimulus can be external can be internal now stimulus ke baad jo agla term hai jo aapne samajhna hai mechanism par jaane se pehle that is receptor that is receptor we have to see what is receptor dekho is receptor is the cell which have the tendency to receive stimulus receptor again we can define it in many ways but i am just trying to make it as simple as possible receptor is the cell or is the part of your not part exactly i should say it cell receptor is the cell which have the tendency to receive stimulus dekho changing signal light aa raha hai lekin light cannot be received by skin can it be no light can not be received by your skin light can not be received by your tongue light can not be received by your teeth it can not be received by your nose it can only be received by photoreceptors in your eye in the same way the auditory uh, jo aapka reflex hai jo voice hai wo can it be heard by your eye or nose or tongue no it can only be heard by your auditory receptors तो कहने का मकसद यह है कि रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज सेल्स विच हैव टेंडेंसी टू रिसीव स्पेसिफिक स्टूमेंट इन द सेम वे टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर को कौन रिसीव कर रहा है आपकी आई रिसीव नहीं कर रही टेम्परेचर एवरीवेयर इन योर बॉडी इज रिसीव बाय योर स्किन वी हैव थर्मो रिसेप्टर इन योर स्किन इन द सेम वे देर आर बैरो रिसेप्टर इन योर ब्लड और योर इन इन योर इंटरनल बॉडी जो कि ब्लड ब्लड के फ्लो के दौरान प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज सेल लेट मी राइट इट डाउन हेयर receptors are specialized specialized cells having tendency have tendency to receive specific stimulus not every specific stimulus so ye ho gaya receptor ka concept isi tarah se नाउ वन मोर थिंग जो कि अगेन आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है द नेक्स्ट टर्म इज सेंसरी न्यूरॉन नाउ रिसेप्टर वेन रिसीव द इंफॉर्मेशन अच्छा ये सारा कनेक्टेड है स्टूमुलस आया स्टूमुलस आया इट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर नाउ रिसेप्टर आफ्टर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन कैरी और ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू द न्यूरोनल सर्किट to the neuronal circuit receptor can be a receptor was a specialized cell but now it has to the signal has to be transported to your brain or your spinal cord so that it can be integrated decisions can be made and response can be generated for that sake now receptor is going to transfer this information to the neuronal circuit the cell which receives this information in the neuronal circuit 
from the receptors are called sensory neurons. Let me repeat it again. The cells which receives the information for, from the receptors, from the receptors, uh, the cells of the neuronal circuit which receives information directly from the receptors, these cells are called sensory neurons. Okay, so this is easy. You have read it before. The second one is the interneuron or sometimes also called as relay neuron. Okay, now what is this interneuron? Interneurons are, I, I, I always say, I often say this, that they are integrated neurons. Here integration will be knowledge, here will be breakdown, will be decoding. Will be. So what happens is, let, look at, uh, let's, uh, let us look at uh, in, in sequential way. First of all, what happened? Stimulus came. Stimulus changing signal. Tha. It is detected by a specialized cell, which is a receptor. Now, receptor, after receiving this stimulus, transfers this stimulus to the uh, neuronal circuit, cells of the neuronal circuit which are sensory neurons. Now sensory neuron anywhere from your body is carrying this information to that neuron which can decode, kar sake, integrate, kar sake, us, uske appropriate responses decide. These neurons are either in your brain or in your spinal cord. So these neurons hai, they are called interneurons. So interneurons are the specialized neuronal cells which are receiving information from sensory neurons. And then after receiving what they are doing, they are de decoding it, they are deciding the appropriate response. And once they decide the appropriate response, then they transfer this information or their appropriate response to the motor neuron. So the next term is motor neurons. Motor neurons. Motor neurons, can, these are again the specialized neurons, either arise from the uh, brain or spinal cord they receive the integrated information or the responses from the interneuron or the relay neuron and carry these responses to the appropriate effector or appropriate part of your body so the next term jo kiske saath hi judi hai, that is effector effector is the part or the portion of the body which has to uh, physically or uh, Behaviorally, जो है ना वो उस रिस्पांस को कैरी करेगा, उस रिस्पांस को परफॉर्म करेगा, that part is called effector. Effector generally are muscles, or effector can be glands. ठीक है जी? तो ये terms हैं quickly जो हमने go through की हैं before getting into the mechanism how homeostatic control is done or achieved. तो let me repeat all the terms again quickly. सबसे पहले हमने कहा stimulus. What is stimulus? बेटा stimulus are the uh, is any changing signal we call it stimulus and it could be external or internal then uh, stimulus is connected to receptor which are specialized cells that are that has tendency to receive specific stimuli uh, and then they transfer this information to the neuronal circuit and uh, to the cells of new uh, nervous system which are sensory neurons then sensory neuron carry this information to uh, interneuron which are the integrating neurons present in the spinal cord or in the brain they integrate the information decide the appropriate response and then send this response to the motor neurons motor neurons uh, carry this response to the appropriate part of the body and then from that part of the body the action is carried out and that part of the body is called effector okay so that's the discussion which basically terms ko complete karti hai umeed hai ki aapko yahan tak baat samajh mein aa gayi hogi